hello guys, this is me, this is my journey. Today is March 5, actually birthday nga pala ng ate ko. I just want to greet my sister, happy birthday. But ngayon, uh, katatapos ko lang po ng training about sa activations ng mga bago namin mga menu. But I have planned to to go to um, Dubai Mall, just like what I said, kasama siya sa mga bucket list ko. Actually, ilang beses na rin ako nakapunta sa uh, Dubai Mall, maraming beses na. Since 2010 na nakapunta ako rito, a week after nakapunta na ako. But I'm so excited kasi finally, mabablog ko na siya. Kung dati, puro taking a picture lang, then yun lang, collage yun yung ginagawa ko. Pero ngayon, ang gagawin ko ngayon is magtitake ako ng video, then ibablog ko siya. At least, meron ako memorable. I'm so excited lang naman na na makapunta roon. Kasi kahit na everyday ko siya nakikita kapag papasok ako sa work, then kahit ilang beses ko na siya nakapuntahan. I'm so proud being um, uh, nandito ako sa Dubai. Kasi yung Dubai Mall is isa sa mga kinikilala at kilala kung makapasin mo. And and if I'm not mistaken, nag-open ang Dubai Mall in November uh, 4, 2008. And based din sa research ko, is more than 5,400,000 square feet, ay uh, square meter yung laki niya. So, sobrang laki niya, sobrang parang historic. And beside then, hindi lang naman din uh, parang typical na mall siya. Pag pumasok ka doon, is para ka na rin namamasyal kasi halos lahat ng tourist spot nandoon like yung aqua, uh, aquarium, yung bigas aquarium, andun din yung sa labas yung uh, fountain, andun din yung Burj Khalifa. But ngayon, I'm excited to show to you na kung ano nga ba talaga yung sa loob ng Dubai Mall. So halikat samahan niyo ako, then I'm excited na ako na ipakita sa inyo to. Okay? One season later. Hello guys, finally andit na yun ako sa Dubai Mall. So, from the Nakili Station into um, Dubai Mall Station, around 20 minutes lang ang travel ko. So, yun nga, nag start na ako na mag, na mag Actually guys, isa sa pinaka ayoko ka rin dito, kaya ayoko pumunta rin madalas dito kasi yung, yung paglalakad. Kasi sobrang, sobrang haba talaga niya. Bago ka makarating doon sa mismo sa loob ng Dubai Mall, kailangan kailangan mong lakad ng mahaba. Pero may mga ko, ano naman sila na ginawa na parang mga localators para at least hindi ka mahirapan na maglakad papunta doon. Pero, so, sabi ko nga, sobrang laki at sobrang lawak na itong Dubai mo. Pagpasok ka na, sobrang sobrang haba na ng lalakad mo. Kahit katulad niyan ngayon, maglalakad ako at mga localators. So, I stop here. Hinaya ko na yung localator na maglakad. So, hindi naman din ako nagmamadali. Then, after noon, siguro mahaba-habang lakaran bago ulit makikita rin. Then, sana mapicture ko kung ano yung nasa loob talaga ng Dubai. Okay, tignan natin mamaya kung ano yung may dito natin. Pwede ka na makapag-shop ang gayon dito. Pero yung pinakaloob pa mismo is siguro parang may mga 1 minute pa rin yung lakad or 2 minutes. So, yun. 
samahan niyo ako dahil that's guys na makita ko eh, na hopefully na mabidyohan mag, ma, ma, ko o mablog ko yung mismo bawat sulok ng mga hindi ba yun so I'm excited kahit na medyo masakit na yung parang talaga kasi na ang haba talaga ng nilakad ko guys so that's it I'm here at the famous waterfall here inside the Dubai Mall. If you can see, kapag kadadalaw kayo dito sa Dubai Mall, hindi pwedeng hindi nyo pwedeng puntahan to. Isa to sa mga tourist spot dito sa loob ng Dubai Mall. Yan. Ito yung waterfall uh, sa loob ng Dubai Mall. Yan. So, pupunta ako ngayon mamaya sa baba para magpa-take ng picture. Okay. You can see marami nagpapatik ng picture sa baba. Kaya kapag ka pumunta kayo sa Dubai Mall, hindi pwedeng hindi nyo puntahan to at mag-take ng picture. Okay? 
Siyempre, pag andito ka na sa Dubai Mall, hindi pwedeng hindi mo rin da, uh, pupuntahan itong the biggest aquarium here. Pero, eto sa labas lang to makikita ninyo. Pero kung gusto mo mismo makapunta doon sa loob, meron naman silang uh, gallery dun sa loob. Pero, ay, alam ko 195 yata ang entrance papunta doon. And, I'm just looking back and kasama siya sa bucket list ko na pasukin kasi dati lang talaga pag pupunta ako rito ayan pupunta lang po ako rito sa may ano sa aquarium titignan lang yan outside pero mas maganda kapag mismo pumunta ka dun sa loob mismo ng aquarium then may mga iba ibang aktibidades na pwede ka mapuntahan dun okay malilibot mo lahat yan sa halagang 195 kapag pumasok ka sa loob but as of now andito ako Uh, sa Dubai Mall para silipin lang yung mga bagay na na pwede kong may, may picture sa vlog ko para sa Dubai Mall, medyo naligaw na yata ako sa, sa palagay ko ngayon lang ako nakapunta sa side na to meron pala sa lakas ilang side na puro mga uh, branded, like papapasin mo, nandito sa likod ko yung Rolex, Hermes Valentino, Cartier tapos may mga nakita na ako doon, Dior, uh, Tom Ford. So, nakaseperate yung mga branded items sa ibang, uh, sa ibang store. Actually, first time ko makapunta rito sa side na to. Kaya sabi ko nga sarili ko, baka medyo naliligaw na ako. Kasi, ayan, hindi, hindi, ko, hindi ko pa siya before na nakita, even na nagpupunta na ako dito. Kasi, halos ang nakikita ko sa side, yung puro mga electronics, puro mga common lang na nakikita. Pero ito, yung Balenciaga, Roberto Coin, Prada, oh my god, Permanent and Company. Sobrang na-amaze lang ako kasi, ano, ah, parang hindi ko alam kung bagong bukas itong side na to or hindi ko lang talaga siya nakita sa sobrang laki niya. Yun, so yun, ah, na-amaze ako sa sobrang amaze ko. Yun, binigyan ko yung ibang mga side na na talagang mga branded na items dito. Talagang kakaiba talaga ang Dubai mo. Maraming, maraming mga pasap. Kaya tignan pa natin yung ibang sided. Kasi may hinahanap ako rito na parang may isang side dito sa Dubai Mall na puro mga gold lang din. Kapag pumunta ka doon, maamis ka. Kasi para ka rin nasa gold so Kasi halos puro mga gold. Halos lahat ng doon. Kaya gusto ko siyang makita. Kaya lang medyo masakit na yung pa ako. But susubukan ko pa rin na ma-picture yung mga yung bagay. Sige. And yan guys, this is it. Uh, so, pauwi na ako. Sobrang sakit na talaga ng paa ko. Just like what I said, hindi ko naman sila nalibot lahat yung Dubai Mall. Pero at least ang importante lang din naman na puntahan nyo yung Dubai Aquarium, yung Underwater Zoo, yung Star Atrium, yung Waterfall. And isa sa pinaka na amiso kasi first time ko lang dinakita or siguro kaka-open lang niya yung The Passion Avenue which is lahat ng mga branded items like mga Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Hermes, Prada, andun lahat makikita niyo. So yun nga, nalibot ko siya, nag-enjoy naman ako. And sana guys, nag-enjoy din kayo na, na kahit paano, nalibot ko kayo sa, sa loob ng Dubai Mall at kung ano bang makikita rin sa Dubai Mall. And thanks God sa pagsama sa akin. Although kahit na nakakapagod kasi nga, sobrang sakit na talaga ng pa ako. Kakalibot. And meron naman dito na nare-rentahan na parang sasakay ka. Pero alam ko, it, it will cost. So, yun. Pagod na ako, nabutong pa ako kasi galing ako sa sa training about the activations ng mga bago namin menu. Then dumiretsyo na rin ako dito. So, so guys, salamat sa pagsama sa akin. And sana huwag kayo magsasawa na manood dahil marami pa akong ipapakita at marami pa akong gustong puntahan dito sa loob ng UAE kung ano yung mga magaganda at mga tourist pa rito. Okay, bye-bye.